就多少人死多少人，那怎么办？小峰，崔志伟，鬼子的通信线路就设在杨庄，你连夜赶过去把他们炸毁，绝不能让鬼子排兵增援这里。是，哎，注意安全，放心吧。这线都不对，可以确定。看来八路准备从这里撤离，需不需要向军部汇报？用不着，袭扰战术，就是想让我们出击，进而偷袭。没有我的命令，任何人不得擅自离开自己的岗位。上去根本炸不了敌人的炮楼。不，刘团长他们牵制完日军的主力之后，最终还是要进攻这里。要通过养父敖，就必须炸掉鬼子的炮楼。只不过是时间问题。兵临战士们，后撤回来。是。什么事？没什么事。周边阁下，电话已被切断。我们要想办法调部队增援，但我依然坚信，炮楼不会被八路攻毁。不，八路想奔西头，必经这窑头。我们不可以掉以轻心啊！要让八路跑了，我们全都会被戳死。这就是鬼子在咬头坳新建的炮楼，其坚固程度让我们难以想象。几年前，赵传奇把他们这里的炮楼给炸了，没想到鬼子侵占这里以后，马上又建起一个新的。咬头坳地处三线交界处，素有一幺所三线之称。鬼子在这里修建炮楼，等同于锁住了我们根据地的咽喉，物资运输、人员往来异常危险。我们想突破敌人的封锁线，必须要拔掉这颗钉子。可是没有重型武器的掩护，我们很难完成任务啊。我们有，有在哪儿啊？徐大铲子。他就是我们的重型武器，啊，哪就是重型武器啊？想想当年赵传奇是怎么拔掉这个炮楼的？听说他是用那个连环弩把辣椒面射进敌人的炮楼里，把小鬼子全给呛出来了。对，咱们照翻抓药，打鬼子个不长记性。<笑>有你的。哎，那怎么把辣椒面扔到炮楼里呢？你怎么忘了？许大铲子是干什么的呀？啊？你只知道他在咱们部队是炊事员。
你不知道他来到部队之前是整个山西出了名的好猎手，那弓箭用的可以说是百步穿杨。徐大铲子，这回全看你的了。我保证这道菜一样合大家的胃口，怎么样？<笑>孙志伟，电线杆子炸毁了，炮楼里的鬼子和外地失去联系了，好极了。短时间内，小鬼子不会松懈咬头，我们就让小鬼子知道中国成语“重蹈覆辙”是什么意思。拿下咬头。先生，你想喝什么茶？还喝什么茶呀？真是的！上次你把我带进小黑屋里，让我挨顿揍，我都给你记着呢。赵传奇同志，你的情况组织上已经跟我说了，可你这么做严重的违反纪律，你不能再用这样的身份出入这里。我跟你说，地下联络站不是你耍性子的地方。你少拿这种话来吓唬我，情况紧急，我来不及跟你啰嗦。你听我说，我带鬼子要去偷取宋家营子的民兵连，记住，队伍里有很多是我们自己的同志
，我就是来告诉你这事儿的。你说什么？要头敖的炮楼被八路炸毁了？是的，八路主力全部从要头敖跳出了包围圈，我们的围剿计划失败了。八路没有重型武器，怎么会炸掉炮楼的？先头部队来电，现场勘察后，发现跟当年赵传奇炸炮楼的方法一样，他是用辣椒粉将炮楼内的帝国士兵训了出来。八哥。停止前进！这，玉，你怎么不走了？啊，太君，我们离这个东曹沟还有一段距离，但是贸然进村，容易中了土八路的埋伏。咱们是不是应该先派侦察兵进到村子里看看情况再说？他们不会知道我们要来这里。再说，一群土八路。怎么敢打皇军的埋伏？你也太高估他们了吧！啊，是。可是警道齐少佐，可是，是我走在最前面呢。你是都城皇军的英雄，这就是给你表现的机会。你不走在最前面，难道让我走在最前面吗？不敢不敢，明白明白。通知部队继续前进，快，继续前进，嗯、前进，跟上，快快快！我走前面，走走走走走。嗯嗯，快！稳住，放过最后一个黄线军。小心点，有情况啊！可是鬼影子在后面呢。别说话，往前走。啊
游击队居然放过黄仙军，专打帝国士兵。明天你们在我们身后，不要拉大纵深，随时给帝国部队做增援。是，增援。太君都已经走远了吗？等着挨打呀！快点，跟上，跟上，跟上！哎，传奇哥，昨天晚上你怎么还保护鬼子？你这唱的是哪出啊？你以为我想，如果我不拦着他，那王八蛋就会下令让掷弹筒开炮。你们哪知道掷弹筒的威力？游击队根本跑不出射程。王八德，哎，你这是骂谁呢？去去去，严肃点。别忘了队伍后面还有真伪军呢，以后没事少跟我闲扯，后面带着去。跟上了，跟上了，后面呢？快快快，后面跟上。哎，嗯，我说，再往前就到二道梁子了，那可是当年他们伏击小鬼子的地方，游击队他们不会再扎一次吧？大白天咱可不能不开枪了。前面去了，咱们备了那么多臭泥和机关，是让自己人回去好交差的。这下不白忙活了吗？不，敌人料备齐了，恶心小鬼子比对付自己人更好。反正我们的任务是延缓鬼子进村时间，好给老百姓多留出转移时间。听我口令。
为什么会这样？是谁透露了风声？我们也不知道。当我们进村时，这八路和老百姓都已经跑得没影了。你们竟然中了一帮土八路民兵的埋伏！游击队显然是早有准备，一路上埋下了至少三四十颗地雷，而我们就连民兵的影子都没看到。随后又遭到了土八路的臭泥攻击，所以延误了进村时间。伤亡情况如何？哎，我我不伤亡。我没问你。你和新大队长拉着乌兹和基亚，立刻向李家坪出发。新大队长向南走南泉岭，你带队向北，这小王庄出发。是是。可是我们八个，是，我不立刻出发。这次的行动，王班德表现的如何？表现英勇，可以说是他救了我们的命。你们的伤亡情况如何？帝国士兵被炸死十三人，伤了三十多人。嗯，军部队八路主力从我们管辖区咬头坳逃脱，非常气愤。而对八路的秋季总攻就要开始了，在这个时候。绝不能让游击队分散我们的注意力，所以在秋季总攻开始之前，我们必须把他们清理掉。你和左天大佐立刻出发，分别拿下李家坪的玉龙和羊沟，去吧。嗨嗨。嗯，坂田军，嗯，这件事情，你有什么看法？将军阁下，我早说过，这次行动，黄协军那边的人是早就知道的，所以走漏了消息也是正常的。我跟您说过，黄协军是不可信任的。你和你的情报部门，屡屡让我们陷入困境。坂田军，你难道不应该好好的反思吗？是，将军阁下，坂田一定抓紧时间。抓住这个奸细，是用臭泥巴作战。难道赵传奇得到了消息，是他出城指挥的战斗？嗯，快跟上！快点，快点，快点，快点，都跟上！我们要把军用物资送到李家坪啊！新大队长走的是南泉岭，路程比我们走小王庄要近。尽管不知道皇军在哪里，但是我们肯定知道皇军需要他，我们一定要送到，快，一定要抢在新大队长的前面呢，都快跟上，快点，后面干什么呢？快点，让那马车快点，快，快，快，快，快，都跟上，快点，快点，快。
都是真黄狗子，你怎么让他们分辨真假黄狗还真还不行？这可不是练转的好地方啊！兄弟们，我们拍没子弹了，保护好机啊！啊！撤！撤！一个半百个。但不多了，我先进的运输队还没有赶到。八个，嘿，把所有炮弹全都打出去，嘿。
。赵传奇在我们的眼皮底下将人救走，又逃出城外指挥部队击溃我帝国军队。你和你的情报部门屡屡让我们陷入被动。坂田君，你难道不应该好好的反思吗？你带走，今天需要几个人陪你训练？全部。我说了，全部。嗨情报显示，我们驻扎在东槽沟一带的游击部队，在这次作战中遭受重创，队伍损失很大呀。总部要求我们，下一步的工作是要对这些人员妥善安排好，将机干力量分配到各个部队中去。放心吧，这项工作我们已经展开。嗯，另外，总部首长高度赞赏你们极致灵活的战术，这次成功的跳出鬼子的包围圈，并炸毁鬼子的炮楼。这可是给小鬼子一记闪亮的耳光啊<笑>！可不是嘛，还是春明的脑袋瓜子好使啊！就用赵传奇的土办法把鬼子的炮楼给炸了啊！哎呀，说到这个赵传奇啊，我还真是不知道该怎么评价他了。怎么了？他又做什么出格的事了？他
，他违反纪律。他竟然用现在的身份，直接与地下交通站取得联络。不过，这话还得说回来，正是因为这样，我们才在第一时间，得到了伪军要增援鬼子的消息，并且有效的拦截了他们，这才让我们的游击队没有被鬼子吃掉。嗯。他一定是遇到什么紧急的情况，才做出这么危险的举动。但这件事不可大意啊！嗯，啊，春明同志，还要你再辛苦一趟，想办法进城。如果不安全，就带着交通站的同志撤离。嗯，同时通知何女士，我们会想办法帮助她搞到电台。好，赵传奇是为游击队赢得了出路，恐怕他在鬼子那儿却不好交差啊。赵大队长，对你的发型还满意吗？满意满意，我知道，这都是太君为了把八路那个赵传奇给搞臭，我相当满意，我一定会配合的。赵大队长，您能这样看问题，我很高兴。是，呃，可是将军阁下，我没能把物资送到贵军的手中，都被八路给抢跑了。我已经是罪不可赦，可是现在您还把我请到家里，您让我这是羞愧不已。现在还给我倒酒，我，我这哪敢当啊！我真是不踏实啊！啊，不说这些了，赵大队长，你不必自责，因为我们的情报部门出现了漏洞，才让你和新大队长遭到了八路的伏击。你们表现的已经很好了。至少新大队长的给养还剩下了一些，没有被八路全部抢去。哎呀，将军阁下这么说，反而让我更加抬不起头了。我是无地自容啊！但是当时我部确实无法穿越八路的封锁线，您是不知道啊。当时他们占据了有利地形，而且那个时候不用多解释了，事情经过我已经了解了，结果好，比什么都好。物资和给养。没有全部丢失，敌国军队又重创了八路军民兵游击队，并且把他们赶出了东草沟，作战任务顺利的完成了。惭愧惭愧。哎，对了，怎么就我一个人呢？怎么不见新大队长啊？他知道了。啊，这里不是司令部，我们更希望招待有身份、有教养的人。明白，来吧。好，有你们中国话说，这顿便饭算是为你压惊，同时为你给我们带来的情报表示感谢。哎呀，哎呦，不好意思，将军阁下，我这双手在战斗中受了点轻伤。但并无大碍，让您见笑了。那我就先干为敬啊！赵大队长，对，你一向都是这么喝酒吗？当然不是了。我们中国人只对最为尊贵的人才会这样，最为尊贵的人，这叫礼数。楚云，哎呦，金刀齐少佐，这太客气了，这不好吧？这没什么不好，我在家里也吸烟，不要客气。那我就恭敬不如从命了。嗯，好，谢谢。爸爸，金道君，我回来了。嗯。
的人，我来介绍一下。不，这位是不用介绍，我们认识，你的千金吧，我们见过他。哎，你好，梅智子小姐。请不要见怪，梅智子曾经见过赵传奇，他跟我说过，你跟赵传奇长得很像，所以多少会令他有些不习惯。是吗？我像赵传奇，不知道有多像啊。我听说书的讲过《鸿门宴》这出戏。相信鬼子整晚都会继续试探我的身份，但抽烟、喝酒这些乱七八糟的东西，我从来没有接触过。再往下，一定会露出马脚。我唯一能做的就是留下美智子，分散老野的注意力。那么，我只能用一个话题了。嗯，好了，我们开始用餐吧。你下去吧。呃，怎么？难道另爱？不和我们一起用餐吗？我的女人是不会跟一个黄协军的降将一起进餐的。呃，但是你的大舅哥啊，也就是你的儿子小野，他可是跟我们中国女人一起吃过饭的。你这是我哥哥。哎呀，这个这个说起来就话长了。那你能给我讲讲我哥哥的事情吗？呃。呃，这个，呃，哎呀，当然愿意，能为你们小野家族，呃，讲一讲你儿子小野将军的故事，那是我的荣幸啊！这正是我王班德。王班德，你的话又开始多起来了。啊，是是是，嗯、呃，话说，当年我有幸和你的儿子，也就是你的哥哥啊，也就是你的大舅哥。有幸相识，嗯，那是一个月高风黑的夜晚，狂风卷击着沙石，我和小野在山崖上吊了下来。他们就是小野将军，他当时在我的侧翼。你说什么？赵传奇被小野请到家里面迷席去了？消息可靠？绝对可靠。而且还是那个龟孙子景道奇亲自来大队部请的人，咱弟兄亲眼所见。这不睁眼的熊瞎子，不是赵传奇，他不是一样没把吉阳给送过去吗？不是一样被八路抢了吗？不是一样也挨打了吗？啊，对啊，可是老子保住了吉阳啊！哎，怎么个意思？同样是挨打，赵传奇反倒被日本人请到家里搓饭去了。竟然把八路请到了自己家里，嘿，是啊，哎，您说这赵传奇运气真旺啊！抗日抗日火，打鬼子打鬼子火，当黄协军当黄协军火，现在竟然自己办起自己来了，您说这什么世道啊？真是瞎了他们的狗眼！哼，哎，这个不睁眼的熊瞎子，他不是说最痛恨当汉奸吗？现在自己做起汉奸，倒做得有滋有味了啊！大哥，这赵传奇不会为了长久在这扎下去，想爬到司令的位置上去吧？那咱兄弟岂不归八路领导啊？这日本人咱不敢得罪，八路更不能得罪啊！这叫弟兄们以后怎么办啊？哎呦，这这这这叫什么世道啊？哎呀！赵军要不要来一个？嗯，不要。您要点什么？创伤药。您要多少？有多少要多少，我都包了。不是你看我干什么？我又不是不给你钱。那、嗯。不用找了，大汉奸，你活不长久。就是这里，到时候我们乔装成乞丐。安全。怎么样？打探清楚了吗？清楚了。赵传奇隔三差五就会到。
城东僻静的王府里过夜。我使了小钱儿，听他们伪军的人说，赵传奇今天在日本人家里做客，之后我应该就会过去的。好极了，你们看，这里有条小胡同，是他回府的必经之路。我们到时候就在这里动手。好，同志们，我们虽然都不是八路军战士，但是都是爱国的人，是自由抵抗侵略的革命志士。不能眼睁睁看着赵传奇这样的大汉奸为所欲为，居然还跑到鬼子家做客，简直是无耻！他虽然曾经是八路军的英雄，是山西人的骄傲，但现在却昧着自己的良心在为鬼子做事。正因为如此，更是要除掉他。他活着就是对我们中国人的侮辱。大家有没有信心？有。有。好，行动。可怜可怜，给点吧。清醒好吧，给点吧。吧。给点吧，啊，可怜可怜吧，给点吧。你要点什么？创伤药。要多少？有多少我要多少，我都包了。这卖药的怎么这么快就要饭了？给点吧。生意不好做。八路的地下档案杀，能记住他的相貌吗？事情发生的太快，一个都没记住。但不是八路的地下党还能有谁呀、啊？你是没有看到当时的架势啊！幸亏帝国士兵及时赶到，我才幸免于难。哎呀，那枪声啊，是噼里啪啦的，子弹从四面八方打过来。我觉得他们至少有十来人呐、啊。我是奋勇作战，好了，我是不要夸大其词。你不就是想表明自己的勇敢吗？是是是，我这是有些夸张，但是起码也有七八个人。将军阁下，我这回是死里逃生啊！我真诚的恳求你，能不能别再让我当这个赵传奇了，行吗？你是职业军人，是军人，就要以服从命令为天职。你今天的表现很出色，我会嘉奖你的。先回去休息吧。是，可是将军阁下，我心里就是不踏实啊。那万一还有八路地下党等着出门暗杀我呢？那我可怎么办？是，我服从命令。是。八路暗杀赵传奇。看来这个计划是越来越有意思了。
说赵传奇被八路地下组织暗杀，会不会是他给我们演的一出戏？不好说。如果是真的，那说明我们的计划戳痛了中国人的爱国之心，也说明赵传奇依然无法证明自己的身份，他还是没有回到部队。这一切都体现了您当初的决断英明。各位的话就不要再说了。以后你要叮嘱美智子，有外人在场的时候不要乱插嘴。了解王班多最佳的时机，居然被他给破坏了。是，都是我没有管教好，请您不要责怪他。美智子只是单纯的想念他的哥哥，所以才会对有关小野君的事情一直追问不停。王班德说小野的事情也不能全信，毕竟他说的那些事情。都只有他和小野两人在场，我们也无法辨认真假。我明白。你对王半德拿酒杯的动作怎么看？我认为，他给自己的解释是合理的。确实是因为手上有伤，所以端酒杯的动作才会显得那么生硬。但是，后来他说了那么多的话，他却一滴酒都没有喝。这有些不像他的风格。还有，情报显示，他爱抽烟，可是我们谁也没有看过他抽烟。等他吸了第一口烟，就开始剧烈的咳嗽起来，更像是一个没有吸过烟的人的表现。梅之子说过，他曾经误以为赵传奇真的向我们投降，曾经去找过他。当时梅之子刚好进门。会不会是因为他见到美智子紧张了？你别忘了，他差点撞倒了桌子。爸爸，我回来了。嗯，如果我们想要安全，就必须要确定身边的这些中国人的可靠性。在这方面，你我都不是专家，还是要坂田君前去试探他。还有什么？坂田大佐，好，对不起，何小姐，你刚才说什么？我想问您，还需要我发表有关赵传奇的什么事情呢？啊，这些就可以了。如果有其他的需要，我会再与你联系。嗯，我不明白，一个假赵传奇，贵军真的有必要这么大肆宣传吗？我们这么做，自然是有我们的用意。怎么？何小姐觉得他不像赵传奇吗？哦，我与他们都没有过多接触，印象不是很深。这么说，何小姐也认识王班德了？我曾经在他们那边做过一次短暂的采访，工作之后，师长请我吃饭，当时他和另外两名军官在一起陪同。另外两名军官叫什么？呃，一个好像叫王洪武，另一个记不太清楚了。当时在场的人并不多嘛，一个你模糊记得名字，另一个干脆不记得了，而你却唯独对王班德的印象很深，为什么？
喜欢你。坂田大佐，我会尽快发表这篇文章，不会令您失望。我相信你。怎么，何小姐这就要走了吗？啊、还有别的事情吗？工作谈完了，那我们是不是可以谈些其他的事情了？其他事情，我不是很明白您的意思。这是我从那边买来，特意送给何小姐做礼物的。谢谢，非常感谢您的心意。可是我不能收您的礼物，这个是我的工作，所以我……等等，何小姐不会是以为我是想请您写几篇稿子才送你礼物的吧？你我都是聪明的人，如果你想拒绝我的话，没必要找这么个生硬的理由吧。看来坂田大佐是高估我的智商了，我还真是这么想的。越漂亮的女人，头脑越是简单。那我就当是坂田大佐对我的赞美之词。哼，是肺腑之言。看来坂田大佐的中国话说的真是越来越地道了。好，谢谢您的礼物。何小姐，希望下次我再约你出来的时候，不要迟到。我不喜欢。对着我，你玩真的？你神经病啊！你偷偷摸摸的进来干什么呀？能怪我吗？啊！我怎么知道是你啊？你回家干什么？为什么不告诉我一声？我回自己的家，该干什么还要跟你报告吗？说，你进来干什么？把枪放下。等等，你刚刚那几招，我好像在哪里看到过。你是不是曾经半夜摸进过日军司令部里？啊！弄了半天，司令部里那个黑衣蒙面的人是你啊！净坏我的好事。说，你去司令部到底干什么去了？你干什么去了？我问你呢，你回答我。哎，我发现你个小妮子有点意思啊！你有事没事拿个枪对着大老爷们，你敢开枪吗？啊？你这样舒服是不是？你个大老爷们说话不算数啊！我什么时候说话不算数了？你把枪放下，我就告诉你